ஹலோ கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விவேகானந்தோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் விவேகானந்தர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணில் ஜான்வரி பன்னெண்டு அன்னைக்கு கல்கத்தாவில் பிறந்தார் இவரோட பெற்றோர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அப்பா விஸ்வநாத் தத்தாவும் அவங்களோட அம்மா புவனேஸ்வரி தேவி விவேகானந்தரோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திரநாத் தத்தாவும் இவரோட தாய்மொழி வந்து வங்காளம் தான் விவேகானந்தரோட தாய்மொழி விவேகானந்தர் சிறு வயதிலிருந்து நினைவாற்றல் கொண்டவராகவும் அப்புறம் விளையாட்டு வீரராகவும் இருந்தார் விவேகானந்தரோட இளம் வயதில் தியானம் மற்றும் பகுத்தறிவையும் அவர் வந்து கற்றுக்கிட்டார் பள்ளி படிப்பு முடிந்தவுடன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் கல்கத்தாவில் இருக்கிற பிரசிடென்சி காலேஜில் போய் சேர்றாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்கோட்டிஷ் சர்ச் காலேஜில் தத்துவம் கற்றுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே மேல்நாட்டு தத்துவங்கள் அப்புறம் ஐரோப்பிய நாட்டு வரலாறு எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு விவேகானந்தர் இதெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வர நேரத்தில் இறை உண்மைகளை பற்றி விவேகானந்தருக்கு பல கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் எழுந்தன இறைவனை ஏன் இத்தனை பேர் கும்பிட்றாங்க உலகின் ஏன் இவ்வளோ ஏற்ற தழுவுகள் அப்புறம் வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகானந்தருக்கு ஒரு பெரிய தாட் வருது இதை பற்றி பல பேரிடம் விவேகானந்தரும் விவாதம் செய்கிறாரு இதை பற்றி அவருக்கு வந்து சந்தேகம் தீரவே இல்லை விவேகானந்தருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களும் அப்புறம் இறை உண்மையை பற்றி அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ராமகிருஷ்ணன் என்பவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவரிடம் போகிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் ராமகிருஷ்ணனை சந்திக்கிறாரு ராமகிருஷ்ணன் வந்து இறைவனை பற்றி விவேகானந்தரிடம் பல கருத்துக்களை சொல்கிறாரு ஆனால் இதை வந்து விவேகானந்தரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ராமகிருஷ்ணன் வந்து இறை வழிபாட்டில் இருக்கும் உண்மையை வந்து விவேகானந்தருக்கு விழாவரியாக விளக்கி கூறுறாரு அதுக்கப்புறம் விவேகானந்தர் வந்து பக்தி மார்க்கம் அப்புறம் ஞான மார்க்கம் இரண்டத்தோட அவசியத்தை அவர் புரிஞ்சுக்கொள்கிறாரு இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ராமகிருஷ்ணன் அவர் வந்து இறந்துடுறாரு ராமகிருஷ்ணன் இறந்ததுக்கப்புறம் விவேகானந்தரும் ராமகிருஷ்ணனோட மற்ற சீடர்களும் துறவி ஆகிறாங்க அவங்க துறவியானதுக்கப்புறம் விவேகானந்தர் இந்தியா துணை கண்டம் முழுவதும் சுற்றி வர்றாரு இந்த பயணத்தின் மூலம் வந்து விவேகானந்தர் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து பகுதிகளோட கலாச்சாரம் பண்பாடு வாழ்க்கை முறை போன்றவற்றை வந்து விவேகானந்தர் அனுபவித்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த பயணத்தோட முடிவில் விவேகானந்தர் இருபத்தி நாலு டிசம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் கன்னியாகுமரி போகிறாரு அங்கே போய் கடலுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாறை மீது மூன்று நாட்கள் தியானம் செய்கிறாரு அந்த மூன்று நாட்கள் தியானத்தில் இந்தியாவோட கடந்த காலம் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்து நான் தியானம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகானந்தர் மக்களிடம் சொல்கிறாரு இதுக்கப்புறம் விவேகானந்தர் கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னையை வந்து இறங்குறாரு அவர் அங்கே வந்து இறங்கின உடனே அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு நடக்கும் உலக சமய மாநாட்டில் ஹிந்து மத சார்பாக நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை மாநகர இளைஞர்கள் வந்து வேண்டுகோள் எடுக்கிறாங்க அதை ஏற்று அமெரிக்கா போகிறாரு விவேகானந்தர் சிக்காங்கோவில் நடந்த உலக சமய மாநாட்டில் விவேகானந்தர் ஆட்டிய சொற்பொழிவுகள் வந்து அந்த நாட்டில் பெரும் வரவேற்பு வந்து அவருக்கு கிடைச்சது விவேகானந்தர் மேலும் சில ஆண்டுகள் வந்து வெளிநாட்டிலே தங்கி பல சொற்பொழிவுகளை பேசுகிறாரு வேதாந்த கருத்துக்களையும் அவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு நியூயார்க் மற்றும் லண்டன் நகரில் வேதாந்த மையங்களையும் விவேகானந்தர் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா வராரு விவேகானந்தர் உலக அரங்கில் இந்து மதத்தோட புகழை தன்னோட சொற்பொழிவால் விவேகானந்தர் நிலைநிறுத்தினார் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிலிருந்து இலங்கை வழியாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு பாம்பன் குந்துக்கால் பகுதியில் வந்து இறங்குறாரு வந்து இறங்கிய விவேகானந்தருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்தது கல்கத்தால ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் அப்புறம் ராமகிருஷ்ணா மடத்தை விவேகானந்தர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு விவேகானந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை நான்காம் தேதி அவரோட முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயசுல விவேகானந்தர் இறந்து போறாரு விவேகானந்தரோட கருத்துக்கள் அப்புறம் அவரோட பொன்மொழியில் வந்து மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை கிடைத்தது அவ்வளவுதான் மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ